Good evening. Hello, good evening. How are you today? Hello, good evening. Good evening. How are you? Bye. Excellent. I didn't see you yesterday, Rina. Ay, si ayer tuve un problemita ahí personal, no pude. Yeah, I noticed. But you can see the, you can see the video, oye. El video de la clase queda guardado en el. Sí. Ahí está en la plataforma para que lo pueda ver. Ok, gracias. A los ejercicios correspondientes. Oye, así que ahí está. Okay, gracias. Excelente. A ver, we're missing a couple of people, right? Casi nadie se ha conectado. Sí. Bueno, nadie. It's Friday, se nos durmieron por ser Friday. Hi, Diego, hello. Now, now we are here. Good evening, good evening, guys. Good evening, how are you? Uh, fine, how about you? Fine, fine. Yeah, tomorrow is Saturday. <laughs> yes, <laughs> at last. At last. Do you work on Saturday? No. No, no I'm not. Okay. Excellent. So you have, you will relax a little bit tomorrow. That's good. Yeah. Okay. Tomorrow and, and, and Sunday. And Sunday. Mm -hmm. Tomorrow and Sunday. That's good. I got a lot of things to do. Uh -huh. But you can recharge, to do. recharge batteries and do something different, right? That's something good. <laughs> something different. Hello, Sulma. How are you? Hi, hi. Hi, Claudia. Buen provecho. No, you're not even, right? <laughs> hi. Hello, hi, Claudia Xiomara and Claudia Diaz. Hi, teacher. Hi, hi. Wait to see you all, eh? Great to see you. Okay, I'm going to start calling you. So we start, let's see. Claudia Carolina. Good evening. Hello. Claudia Carolina, present. Present. Nice. Claudia Xiomara. Present, teacher. Great. Daniel Antonio. Daniel. Present. Stephanie Jamilet. Stephanie Maria. Henry Salet. Henry. Jonathan. Present. Hey, I thought you were in traffic. Good. Jorge Nelson. Jorge Nelson, no here. Jose Ernesto. Jose Ernesto. Present. Present. Okay. Lea Rebeca. Marielena. Marilena, Marlon, Marlon, Nelson Alberto, Nelson, Rafael, present, right. Ricardo, Rina Aura, Present. Salvador. Present teacher. Ruth. Ruth 
Esther is not here. Okay, Sulma. And the chair. Excellent, Sulma. Rene. Rene Guardado, not here. Okay. Well, it's hard. Well, I was talking with some of you and you told me you had a good day. And tomorrow is Saturday. What day is today? Friday, right? Friday, Friday. It's Friday. Friday. Friday, yeah. Tomorrow is Saturday. 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 Okay, please let's leave the microphones in silence if we are not talking. Thank you. Mute. 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 Okay. Teacher, before you told me, before you told me, I will fix my name right now. <laughs> okay. Okay. Great. Let's see. Huh. Claudia, your name. Claudia Lorena. Ahorita, ahorita. <laughs> okay. Claudia Lorena Diaz. Okay, perfect. Now, I'm going to cheer. Oh, yeah. Number 10, right? We are right in the middle. ¿Qué significa que estemos a la mitad? ¿Quién me cuenta? ¿Qué significa que estemos a la mitad del curso? Hay que hacer la evaluación de medio curso. Exacto. Muy bien, Salvador. Que hoy toca hacer la evaluación de medio curso, que incluye unidades 1 y 2. Así es que no se les olvide. Antes de las... ¿Qué horas? ¿Qué hora se hace calabaza la carroza de Cenicienta? Ya pasó lista. Estoy Daniel. Ah, ok. Hello, Daniel. ¿A qué hora se hace calabaza la carroza de Cenicienta? At midnight. Midnight. Midnight, right? At midnight. So, at midnight, the homework has to be finished. Yes. Ahí se guardan, se meten a la plataforma, completan los ejercicios correspondientes a la semana y el examen de medio curso correspondiente. Let's make a review. Do you remember these questions? Yes. Just making a review of, of the unit. Do I speak English? Do you speak English? Do we speak English? Do they speak English? Yes. When we are asking questions with I, you, we, and they, we use do. 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 Java, Java, do. Mm -hmm. And how are you going to answer? Yes, I do. Yes, I do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, I do. Yes, we do. And yes, we do. Right? Okay, tell me. Do you speak English? Do you speak English? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do I speak English? Do I speak yes, English? Yes, you do. Do we speak English? I just we do. Okay. Do Rafael and Daniel speak English? Yes, yes they, they do. do. Yes, they do. Very good. Remember, always the auxiliary do. Do you speak French? No, I don't. Do I? Don't. No, I don't. Do we speak French? No, no, we don't. No, we don't. Right? No, we don't. 
do they speak French? Do Diego no, and no, they speak don't. French? No. No. No, we don't. No, they don't, right? Do Diego and Nelson speak French? No, they don't. No, they don't. Okay. No, we don't. Okay, you don't. Then you love me. <laughs> yes. <laughs> okay. Any question here? Questions. Let's no say Nelson, ask a question to Claudia. Ask a question to Claudia. Mm -hmm. Nelson, Nelson. Hello, teacher, I'm here. Ask a question to Claudia. No, teacher, you. Claudia, do you drive motorcycle? Do you ride a motorcycle, Claudia? Yes, Claudia, I yo, teacher, or Claudia you, you, Claudia Diaz, right? Or Claudia Xiomara? Diaz. Um, Claudia Diaz. Pero no entiendo la pregunta, teacher. Motorcycle. You know what is a motorcycle? Oh. Do you, Do you drive? Do you ride a motorcycle? Ride. Mm -hmm. No, no. No, I do. No, I. No, I don't. I don't. I don't. I don't. I don't. Okay, Claudia, ask a question to Sulma. Ask a question to Sulma. 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 Sulma, you are excellent student. Are you an excellent student? Okay. Yes, I do. Yes, I am. Yes, I am. No. Yes, I am. Are you an excellent student? Yes, I am. Very good. Uh -huh. Jonathan, ask Daisy. Uh, you can ask about whatever you want to ask. Do you go have a car? Do you clean the house? Do you work? Uh, do you clean the house? Do you clean the house? I see. Uh, 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 do you clean the house? Um, yes. Yeah, I do. Yes, I. I am. Do. No, that's okay. I, I, I do. Yes, I do. Do you clean the house? Yes, I do. Ask a question to Claudia Sumara. Yes, ask to Claudia Sumara. No entendí, teacher. Pregúntele a Claudia Sumara una pregunta así con tú. Do you work in an office? Do you play soccer? Do you... Do you drink coffee? Mm -hmm, of course. Um, yes, I do. Okay. Bastante, poquito, a lot. Uh, much. Okay, very good. A Three lot cup. of coffee. Yes, very good. Mm -hmm. 
Now let's see, Diego, ask a question to, to Rafael. Okay, Rafael, do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Yes, I do. Yes, I do. Excellent. And we are going to have one last question. Ernesto, ask a question to... Well, who we haven't asked. Zulma, ya le preguntamos. Ask, ask Salvador. Hey, Ernesto, ask a question to Salvador. Salvador, do you work tomorrow? Do you work on Saturday, Salvador? Saturday. Do you work on Saturday? Yes, I do. Okay. Okay, very good. Now let's go to the next slide. Check. Remember, we have been working that those were that was a review of the question, right? Now I work, I I work in an office, I don't work in a school, right? I work in an office, I don't work in a school. Pero hoy, ¿te acuerdan que les prometí hoy las reglas de las terceras personas? Ya empezamos un poquitito ayer, entonces hoy vamos a verlo más, más en detalle, right? I work in an office, I work in an office, he works in an office, right? They don't work in a school. She doesn't work in a school. We work in an office. You don't work in a school. He works in an office. He doesn't work in a school. So check in affirmative, I'm going to use S, right? In most of the verbs, I'm going to add an S. And in negative, I'm using doesn't. Yes, doesn't. She doesn't work. I don't work. She doesn't work. You don't work. He doesn't work. Okay. Any question over there? No question. Okay. Yes. Okay. Here we have another example. He takes a shower, right? He takes a shower. He doesn't take a shower. He takes a shower at seven. He doesn't take a shower at five. Yes. He takes, repeat after me. He takes a shower at seven. <laughs> He takes a shower at seven. seven. Doesn't take a shower at five. He doesn't take a shower at five. A shower at five. She goes. She goes to work in the morning. She goes to work in the morning. She goes to the work in the morning. She doesn't mm -hmm. go to work in the morning. She doesn't go to work in the morning. Okay. She goes to work in the morning. Dale mucho nada, teacher. El que tiene el sonido del bus pasando por ahí, bájeme de. O cierre el micrófono, please. Thank you. Okay, she goes to work, goes, goes. She goes to work in the morning. She, she goes to work, work in, the in the morning. morning. She doesn't go to work in the afternoon. She, she doesn't, doesn't go, go to work in the afternoon. afternoon. In the she afternoon. Does, she doesn't go to work in the afternoon. 
doesn't go she to doesn't work. go to work in the afternoon. In the afternoon. No. So remember, he takes, he doesn't take. She goes, she doesn't go. Doesn't. Yeah, doesn't. I don't, she doesn't. You don't, he doesn't. Right? And in the in the affirmative, we are going to be adding he is. And here we have the rules. How does it work? Check. When we have most of the verbs, well, to all the verbs, you know that we have the change, right? Todos los verbos cambian. Todos. Todos los verbos, cuando estamos hablando de la tercera persona, van a sufrir un cambio. Y esto es cuando nosotros le vamos a agregar es. ¿Sí? En la mayoría de los casos es es. So, check this verb finishes in K, in L, in N, B, E. I only add S to the verb for the third person. So, I say work, works. Right? Work, works. Work, works. Work, works. Travel, <clears throat> travel, travels, travel, 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 travels. clean, 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 right, 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 send, 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 okay, one more time. Work, work, works. Travel, travel, travels, travels, travel, travel, travels, travels, cleans, 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 sand, sands, sand, sands, right, right. Right, right. Okay, so that is, for example, if you tell me another verb like play, plays, right? So I can say play, plays, walk, walks. I walk, she walks, yeah? I sing, she sings. I dance, he dances, right? So that is, this S is for most of the verbs. Ahora, ¿qué pasa con el have? En este caso, have is an irregular verb. Y como irregular, no se apega a ninguna regla de este. Como es esta de agregarle S y todas las otras que vamos a hablar más acá. ¿Ok? Entonces, en el caso de have, yo digo, I have, she has. ¿Right? I have, she has. I have breakfast. I have breakfast at seven. He has breakfast at seven. I have fun. She has fan, yeah? I have uh, lunch. The girls just want to have fan. Mm. <laughs> well, <laughs> has fun too, okay? I have lunch, he has lunch, okay? So in that case, you see, because this is irregular. Stop, irregular. Okay. Any question, hasta aquí está muy bien? Teacher, I have a question. Yeah. No. Yeah. I can say um, in question four, uh, do you have a, the, does he has? Does she has? <clears throat> Good. Does she has or he has? Right, let me see. I'm going to insert here. In the case of a question, you say, does he have, 
Sí, you say, do you have? Vamos a ponerla más grande. Fíjese que allí, y buena pregunta. You say, do you have? Do you? The first verb modified the second one. Exactly. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacemos una pregunta, decimos, do you go? Does he go? ¿Verdad? Do you go to the park? Yes, I do. Does he go to the park? Yes, he does. Do you play soccer? Yes, I do. Does he play soccer? Yes, he does. Entonces, que este verbo sea irregular, a mí no me va a afectar en nada. Porque en la pregunta, lo que yo ocupo acá es la forma base del verbo. ¿Verdad? Yo digo, do you go? Do you go to school? Mm -hmm. Do you go to school? Does, does he go to school? Es lo que cambia no es el verbo. Lo que cambia es el absoluto. Instead of using do, I use does. For the third person, right? Do I? Do you? Do we? Do they? Pero does he? Does she? Does it? ¿Sí? Do you go to school? <coughs> Do you go to school? Does he go to school? Do you have a pet? Do you have a pet? And then you can say, does he have a pet? En este caso, eso no va a cambiar. Can you make a question using us? Sobre qué más podemos preguntar? Do you have a... Uh, a ver, Daniel, can you ask a question using the verb have? Thank you, Daniel. Do you have a lunch? Okay, Did, do you have lunch? Okay, thank you. Let's see. Jonathan, can you ask a question you see have with the verb have? Do you have a clean? Do you have a? Clean. Or do you clean? Porque clean sería un verbo, ¿verdad? Entonces puedo decir, do you clean? Do you okay. clean? Mm -hmm. Do, you, Do you, clean? you clean? Yes. Do you clean the house? Do you clean the carpet? Uh, uh, <coughs> Do you clean the computer? Do you clean the computer? Oh, I have to clean my computer. Okay. Now use das in your question. Das. Ah, Sulma, give me a question using das. Sulma, hello. Tell me a question using does. Does he drive in the car? Okay, does he clean the car? Yeah. And then we say yes, he does. Oh, no, he doesn't, right? Okay, Nelson, can you make a one last question? Use the verb have. Nelson, Nelson. Does he have? Oh, okay, yes, yes. I can very well. Yes, go ahead.
Tell me. Ask a question. I do very well. I have our connection. Eh, aquí no me preguntan, disculpe. Um, es que no lo entendí muy bien porque tengo problemas de conexión. Ok, ok. You're making questions using the auxiliary and the verb have. Have. That's the verb we are using. Does he have a pet? Does he have a dog? Does he have a house? Does he have a car, right? So you can ask about different things. Well, let's move to the next rule. No question, no more questions here? No. Okay, perfect, perfect. Check this. Check I was, what I was telling you, right? No questions yet. Okay. Look at the other rules, right? We have some other rules for this structure. Ahora, if you remember, these verbs, they finishing any letter, right? Any letter. So what you have to do here is pay attention. When the verb finishes in CH, S, S, H, O, and X, right? So if the verb finishes in CH, CH, S H S O and X. What you're going to do is add. Yes. Se acuerdan los anteriores terminaban en qué letra? En qué letra? Cualquiera. Vowel or an N. T L no, N, N, N D N, A E and D. An N and D, A. Or vowels. Vowels, okay. Any vowel, pero no O, right? Uh -huh. right. Pero check it. There's hay an una, exception. Una, uh -huh, exactly. Hay una cuestión con O. Que si es consonant O. ¿Cuáles son las consonants? B, C, D. F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Esas son las vowels, las consonantes, sorry. And the vowels, A, E, I, O, U. Entonces, en este caso, si tenemos una consonant and O, tiene que ser consonant, ¿verdad? We say, go, goes, ¿sí? Go, goes, do, das. Solo esos dos se me ocurren que llevan consonant O. ¿Se les ocurre otra a usted? Que, te, que termine en O y que antes de la O tenga una consonant? No. Tal vez más adelante se nos, ac nos acordamos de otra, ¿verdad? Vaya. Y check. Como parte de la regla, vemos esto. Si el verbo termina en CH, no importa cuántas más letras hayan antes, pero las dos últimas son CH o las dos últimas son SH o S. ¿Sí? O FIX. ¿Sí? Que termine en X. En this case, FIX. FIX. ¿Qué significa FIX? 
Yeah, it's like repair. Repair, exactly. It's similar to repair. It's a synonymous. Exactly. Of, of repair. So we can have fix, we can have mix, right? In between words that finishing X. So when the word finishes, CH, ¿qué vengo yo? ¿Qué le agrego? Para la tercera persona. Ad significa agregar. ¿Ok? Mm -hmm. Agregar. So, I have watch, watches. I watch TV, he watches TV. Mm -hmm. I wash the dishes, he washes the he dishes. Washes. Mm -hmm. I pass the exam, he passes the exam. He passes. I go to work. He goes to work. I fix. What do you fix? Yeah, I don't know. The car, right? Computer. Oh, okay. A computer. Okay. I fix the computer. <laughs> he fixes the car. Maria Elena, no camera today. Recuerden que un requisito que nos piden es tener cámara abierta. Please, please, please. Cameras, cameras. Rina, Rina. Okay. I'm sorry, teacher. Okay. Estoy cenando. Ah, no hay problema. Nosotros la podemos cenar. Enjoy your meal. Right. ¿Verdad que ya comieron? No, no, no. Okay. La verdad no. There's no, there's no problem. Simular. Okay. Volume. The television, please. Thank you. Bye. Let's see. Any question? I watch TV. He watches TV. I wash the dishes, he washes the car. I pass the exam, he passes the course, right? I go to the beach, he goes to the park. I fix the computer, he fixes the bicycle. So, you see. Preguntas acá? ¿Qué letras? No questions. Tiene, ¿Con qué letras tiene que terminar? C-H. With E-S. S. S-A. O. O. X. X. So if the letters finish in those letters, if the words or the verbs finish in those letters, we add E-S. Yes? ¿Estamos bien? Why that rule includes the letter O? Incluye la letra O porque también se le agrega yes. But, but, recuerden, consonant O. Consonant O. Si tenemos, por ejemplo, ahorita no me acuerdo de algún verbo que lleve. Dice que generalmente lo que sucede es que llevan O y, y ¿cómo se llama? Pero vocal antes son más que todo nouns, no verbos. Right? No Or it's because that the letter O sounds like a like, uh, diptongo. I don't know how to say it in English. A dip mm -hmm. O, like an O and you. No, goes. O's. Yeah. Goes. Mm -hmm. That's goes. So remember, consonant O, we add ES, right? Consonant O, ES. CH, SH, S, O, and X, we add ES. So be careful with that, right? Now, ¿alguien más tenía otra pregunta, si no mal recuerdo? Sí, teacher. Okay, tell me. Uh, Pero mi pregunta es con respecto a la lámina anterior acerca del have y el has. Claro. No me quedó claro por qué en eh, tercera persona la pregunta siempre queda have. Ah, 
porque aquí, por eso le ¿Se acuerdan cuando estuvimos haciendo preguntas ayer? Do you go? Does, go? Does she play? Does she watch TV? Does she clean the house? Siempre que vayamos a hacer una pregunta en tercera persona, aunque mi, mi subject sea he, she, or it, allí acuérdese de ponerle siempre el verbo en forma base. El verbo siempre va a ir en forma base. ¿Ok? Pero siempre que preguntamos con el auxiliar do o das. No importa si ocupa do o das, si está hablando de primeras persona o segunda o tercera, siempre vamos a usar el verbo en la forma base. Entonces decimos, do you study English? Does he study English? En la tercera persona, y esto que estamos hablando ahorita, es más para la forma afirmativa. ¿Sí? Más adelantito vamos a estar hablando más en detalle de esto para que ustedes vean que en la forma negativa y en pregunta no nos afecta si es he o she en cuestión del verbo, sino que lo que siempre va a cambiar es el auxilio. Ajá. Por ejemplo, si usted dice, I don't travel, right? I don't travel in my job. He doesn't travel. Entonces, lo que está cambiando es el auxiliar, no el verbo. She doesn't travel. She doesn't cook. She doesn't dance. She doesn't play soccer. He plays soccer. Right? He plays soccer, but she doesn't play soccer. Does he play soccer? En lo que nos auxilia, en lo que nos eh, cambia va a ser siempre el auxiliar. Y como en la afirmativa no usamos auxiliar, el verbo va a ir con eso. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Any other question over there? Teacher. Tell me. Este... Hola, hola. Tell me. Una consulta. Entiendo de que para que nos quede claro a todos, ¿verdad? La primera persona es cuando estamos hablando de yo. Ay. Exacto. Segunda persona cuando estamos hablando de tú. Yo. Uh -huh. Y tercera persona entra. He, he she, 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 it. They. Ajá. They. It. Vaya, en el caso de no. they, vaya, cheque. Le, me voy de regreso. Chequen esto. Ya mucho. Cuando hablamos de la primera persona, es I, ¿verdad? El we es la primera persona del plural. Ah, correcto. You es la segunda persona. Y ya sabemos que tenemos you como singular y you como plural. Entonces el you sí. es la segunda persona del singular y segunda persona del plural. They es la tercera persona del plural. Ajá. Uh -huh. me, voy a una, me voy a una nueva diapositiva para, para ponerles eso. Voy a usar un diseño más pequeño. Ah. Ok, cheque. En mi, please. Thank you. Bye. ¿Se acuerdan que estuve, cuando vimos lo del verbo to be, estuvimos hablando de los, de los subjects? ¿Se acuerdan? Ajá. You, he, she, 
it. We, sí. you, y te. Ahora lo voy a marcar de diferentes colores. No todo lo está difícil. Vamos a poner este es la primera persona. Ahí está. Y este también es la primera persona. ¿Sí? La diferencia es que este es singular. Voy a hacer una, una rayita por acá. Estos. Me deja mucho espacio. Tenemos acá que estos son singulares y estos son plurales. ¿Sí? Singular, plural. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera persona, hay es la primera persona del singular. We es la primera persona, pero del plural. We, porque yo estoy incluida, pero no solo yo. Pero está incluido alguien más también. So, we es primera persona del singular. You is the second person. Vamos a poner you in green. You is the second person in singular, pero también es igual para plural. So, there is no change. You, you. ¿Verdad? Lo único que ustedes eh, tienen que tener cuidado es si le están preguntando solo a usted o si le están preguntando al grupo. Yes. Y ahora vamos con los singulares, con las terceras personas, que son más. He, she, it, que son las del singular. Y they, que es la tercera persona del plural. Entonces, cuando Ernesto dice they es tercera persona, sí, tiene razón. They es tercera persona para él. Vamos a ponerla acá. Plural. Para el plural, exacto. Singular. Singular here. Estos son singular, right? And these other ones are plural. Entonces, cuando yo les digo, vaya, vamos a trabajar con la tercera persona del singular. La tercera persona del singular, estoy hablando de he, she, it. Yes. He, she, it. Y la tercera persona del plural es they. Por eso es que cuando decimos the boys es they. The girls es they. ¿Sí? Aunque sea masculino, femenino. O si yo hablo sobre los libros, es they. ¿Ya? The people, they. Entonces, todo lo que sea plural y que estoy hablando de otros, va a ser de. Entonces aquí lo que vamos a ver es que con unos yo voy a ocupar tú y con otros voy a ocupar das. Right? So if I have I don't o do I si yo hago mi pregunta, por ejemplo, vamos a decir, do, do I, do I have a car? Yes, do I, do I have a car? Do I have a car? Yes, you do. Do you? Sí, do you have a car? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Pero con he, she, it, voy a ocupar. ¿Cuál? Das. Das. Perfecto. So I have das. Why? 
do you why do does he does she does it yes any question here ¿Qué sucede con estos de acá? Plural, first, second, and third person, just use do. Exactly. So it doesn't matter, it doesn't matter if they is third person, pero como es el person, no problem. I say, do no. we, do you, do they? Do I, do you, do we? Do you again with the plural and do they? Does he, does she, does it? Any other, any other questions here? Teacher, perdón, pero creo que donde se confundió un poco también el compañero fue en, eh, 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 al hacer questions usando también el, el does y el have. Porque como, ajá, en third person se ocupa el has cuando es en, en presente simple, pero, bueno, mejor el explíquelo usted. Vale. Vale, chequen una cosa. Cuando estamos en la pregunta, so you say, do I have, do I have a car? Do I have Do I have Do I have a car? Yes, you have. Yeah. Do you listen to music? Yes, I do. Do you work in an office? Does he work in an office? Does she, does she cook? Yeah. Does it run fast? Maybe. Si se fijan, esto yo puedo ocupar todas las mismas frases para todo. Do I have a car? Yeah. Do I have a car? Do you listen to music? Do you work in an office? Do you cook? Do you run fast? Does he have a car? Does he listen to music? Does he work in an office? Does he cook? Does he run fast? Yeah. Let's add another one. Watch. Watch TV. Watch. Muscular. Okay. And then you say, does, does he have a car? Or does she have a car? Does she listen to music? Does she work in an office? Does she cook? Does she run fast? Does she watch TV? Yeah. Do we have a car? Do we listen to music? Do we work in an office? Do we cook? Do you have a car? Do you cook? Do they listen to music? Do they watch TV? Do no hay cambio en cuanto a la pregunta. Acá no hay cambio en el verbo. En mi verbo siempre va a estar. Así. Eso sí. es en la pregunta. ¿Charmín, Rafael? Salvador. Ah, es, okay. y, y prácticamente nos quiere decir de que al momento de utilizar el auxiliar do o das, 
obliga al, bar, al verbo no cambiar su estructura. De hecho, eh, eso es. Ok. Uh -huh. Lo que ustedes, lo que quiero que vean es esto. Lo que va a cambiar es el auxiliar. El auxiliar cambia, pero el verbo va a ser siempre el mismo en todas las preguntas, no importa si está hablando de primera, segunda o tercera persona, singular o plural. <coughs> eh, Ernesto, I don't know if that is clear for you. Me dijo. ¿Preguntas? Ah... Uh... No, solo una pequeña duda ahí de redacción. Este, eh, lo que para estas oraciones que ha escrito, la primera letra, ya sea del do o del das, es mayúscula. Sí, siempre. Y cuando estamos hablando de personas, también la primera letra es mayúscula, ¿verdad? No, aquí no. Esta ah, no. que las había puesto primero. Ah. Ajá, esta porque las habíamos puesto antes. Se fueron okay. en mayúscula, pero no. La única que sí, toda la vida tiene que ir en mayúscula, no importa. Es la primera vez en la oración. Es de ay. Ay. Ay sí, ay. ay sí, siempre, siempre, siempre va a ir en mayúscula. Uh -huh. Ah, ok. Si yo eh, escribe, por ejemplo, do I have a car? O I have a car. I don't have a car. Eh, Roxana and I. No importa en qué orden va a ir este, este, en qué lugar va a ir esta, esta letra o esta palabra. Esta palabra. No, no. Siempre, siempre, siempre va a ir en capital letra. Los demás no, solo si van al principio. Si van en medio, no. ¿Ok? Y por eso si se fijaron, le cambié también la capital letter a esta, que la máquina me lo tiraba siempre en capital letter, pero no es posible. ¿Verdad? No puedo poner estas en capital R porque están a media oración. Uh -huh. ¿Any other question? Oh, my God. Okay. No, more, no more questions here. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a volver a, a, a retomar lo de las preguntas más adelantito, ¿verdad? Antes de seguir, vamos a la tienda. Les voy a pedir de favorcito que me dejen en mute el micrófono hasta que lo llame. Claudia. ¿Cuándo va a terminar las clases? At 10. Pre At 10. Present. 10 p.m. <laughs> okay, Claudia. Very good. Claudia Xiomara. Claudia Xiomara. Present teacher. Okay. Daniel. Present. I don't see you. Present. Okay. They see, they see Yesenia. Present. Present. Great, great, great. Diego. Present. Okay. Stephanie Jamlet. Stephanie. Stephanie no here. Henry Salet. Henry Henry. Jonathan. Present. Okay. Jorge Nelson. Jorge. José Ernesto. José Present. Okay. Lea Rebeca. María Elena. Present. Okay, great. Marlon. Present teacher. Okay. Nelson Alberto. Present teacher, I'm here. Okay, great. 
Rafael. Present teacher. Okay. Ricardo. Ricardo. Rinaura. Rina. Rina, Rina, Rina. Present. Okay. Present. Okay. Salvador Antonio. Present teacher. Okay. Sulma. Present. Great. And René Guardado. René. 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 No here, René, today. Okay. Well, let's go back. Questions, questions here. Estamos, verdad? Okay, let's see. Let's go back. Well, we said to all or most of the verbs, we normally add S in the third person, right? Normally add S. But if they finish in CH, SH, SH, O, and X, we add ES to the first. Watches, watches, wash, washes, pass, passes, go, goes, fix, fixes, right? Ahora viene una tercera o cuarta vez. When the verb finishes in Y, Pero consonant Y. ¿Y por qué le digo consonant Y? Porque tenemos dos casos de dos verbos. ¿Qué agregaríamos acá? Yes, that's the case of play. Okay. Go in blue. So you say, play. Y la forma de la tercera persona va a ser? Play. Enjoy. And we have an joy. Okay, so those are uh, special cases. Simplemente no siguen la regla del otro eh, que vamos a ver más adelante. Okay. So, enjoy has a vowel before Y and play has a vowel before Y. ¿Sí? So, in the case of play, como lleva una vocal antes de Y, solo le agrego S. It's a normal verb, right? like all the others. So play, plays, I play soccer, he plays soccer. I enjoy watching TV, he enjoys watching TV. ¿Sí? Porque es un verbo que lleva vowel and then why. Now, mm -hmm. with these verbs, check, it says verbs ending in consonant plus y. Consonant plus y. ¿Cuáles son las consonantes? B, C, D, F. C. So, in that case, I change the Y to this, I, yes. So, I change the Y to I, and then I add yes. Okay, so I have a study. Check. Before a study, I have a consonant. Before Mary, I have a consonant. And before fly, I have a consonant, right? So you apply. say- Apply. Apply to, mm -hmm. apply, applies. So you say study, studies. 
means Ch la guay, sí. And cry. Cry. It is saying cry. Christ. Teacher, disculpe, está escribiendo. Digo yo. No, no veo movimiento en la presentación. Ya vamos a ver. Oh, mire qué bonita yo, ¿verdad? Ahí está. No les había movido la presentación. Okay, so you see, if we have study, consonant, consonant Y, consonant Y, then I change the Y to I, ES. Yes. Okay, Mary, Marys, fly, tenemos igual, consonant before Y, fly, flies, cry, Price. And in the previous that I was showing you, no, I have a vowel before the word. Mm -hmm. Enjoy, no vamos a decir enjoyes, verdad? Ni playes. It's not possible. But in this case, yes. I have a consonant. Why? I changed the Y to a yes. Any question here? No, no question? questions. Mm -hmm. Now, are you ready to make sentences? Yes, yeah. make sentences. Huh? What can you tell me here? Teacher, ah. esta regla es solo para terceras personas. ¿no? Solamente para terceras personas. Exactly. No sé si cabría la pregunta en el caso de cuando se hace plural. En tercera persona? No. Es otra estructura. Es la misma normal que ocupamos con todo lo demás. Por ejemplo, vaya, ¿se acuerdan que hemos estado diciendo I play soccer, we play soccer, they play soccer? De ahí es tercera persona plural. Entonces se va con todos los demás. La único, los únicos que cambian son he, she, él, que es la tercera persona del singular solo la tercera persona del singular ok entonces they no you say they go to the beach we go to the beach I go to the beach pero he goes to the beach right he goes where does he go hmm. he goes to the beach where does he play he plays in the park Yeah. Where does he cook? He cooks in the kitchen. Mm -hmm. ¿Se acuerdan las rutinas que escribieron de sus compañeros ayer? Sí. Sí, dicho. En ese caso, cuando ustedes completan algo sobre la rutina de un compañero, no le pone, eh, sí le ponen es, ¿verdad? You say, for example, eh, Daniel goes to work. Sulma plays in the park. Lorena watches TV. Eh, Salvador travels every day. Pero en este caso le tenemos que ir poniendo la es. Right? Uh, es o haciendo el cambio que corresponda según la regla. Right? Any other question over there? Mm -hmm. No question. Question. Okay. Now, I'm going to send you to the rooms and you're going to go write sentences, five sentences about another person, pero ¿qué vamos a usar? Two verbs from here, two from here, and one from here. Okay? Yes. Two verbs from this, from this rule. So to say, um, 
She fixes the car. She washes the dishes. The, he flies a plane. He studies English. She works in an office. So, ahí, five. Five sentences, pero vamos a ir apegándonos a cada una de las reglas. Okay? Okay. Okay, perfect. I'm going to send you uh, to the rooms right now. Any question here? No question. No, no teacher. Questions. Le comprendí que vamos a hacer cinco, cinco preguntas. Five sentences. No, sentences. sentences. Ah, oración. Okay. Affirmative. Affirmative sentences. Pero, Todas en tercera persona. Sí. Pero usando verbos de estas reglas que les acabo de Two for everyone. Mm -hmm. Two from so, each rule. Two from each rule, exactly. Okay, there we go. I'm going to send you, let's see, you are 15 with me. 15 with me. I'm going to send you. In groups of three. One pair. Okay, ready, ready. There you go. Sí, Nelson, no se logró unir al grupo. You can work together to make the sentence. Yo ahorita las estoy haciendo. Ajá, make them together, work together. Uh -huh. Uh -huh. Work together with Sulma to make your sentences. Hi, teacher. Hello. Uh, she cleans the windows. She cleans the windows. Solamente es, right? She cleans. Uh, uh, ahorita, uh, sí. Okay, perfect, perfect. Try to work together with Jonathan. Vayan trabajando juntos para para que se ayuden a hacer las oraciones. Ok. Ok. Together. Pueden trabajar juntos para hacerse para hacer las oraciones. Ok, teacher.
¿Qué significa pases? O, o pas. Pases de pasar. Ah. Pases. Teacher, una pregunta. Eh, este, ¿Podemos ocupar los verbos eh, has o, o have, dependiendo de la pregunta? Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ok. Gracias, teacher. Okay. It depends on what question you, uh, if you're making a question, a negative or an affirmative sentence. ¿Qué es lo que están haciendo? Uh, Afirmativas. Affirmative. Okay. Estará correcto, teacher. Por ejemplo, he has a lunch. He has a? Uh, he, he has. He has? Lunch. A lunch. Mm -hmm. He has lunch. When? O con quién? Um, eh, con they. Okay. They have lunch then. O he has lunch. No, quizás they. They have lunch. Y le puede poner la hora. They have lunch at five. No. Lunch, ¿verdad? They have lunch at one p.m. They have oh. lunch at one p.m. They have yeah. dinner at three p.m. Mm -hmm. okay. Or at six p.m. Mm -hmm. Try to, try to run. Correr. O correr. Sí, está a correr. Otra. Hacemos el play. 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 She, she, she play soccer. Con, sí. In the night, you say. Creo que eso solo aumenta con es, con una S. Play, una Pero, S. Es, es una de las excepciones. No. Oh. Soccer. She play soccer. Uh -huh. Bueno, ahí tenemos las cinco, creo. Sí. Washes, works, tries, plays. Cuatro. Eh, yo ya llevo cinco. Tengo <risa> cuatro. ¿Cuál es la otra? Y eh, studies at night. Ah, ¿cómo era? Files. He studies. He, ah, esa no tengo. At night. Oh, yes. At, At night. night. At night. Ok. Ah, se me había quedado. Ok. Well, well, well. Let's listen. Volunteer. Give me your examples. Hi, teacher. Um, um, Hello. And third person, and third person, plural. I have a, I have an example. For example, they study English every evening. Okay. 
Okay, I study English. No. Por ejemplo, puedo usar el J. No. Okay, sure. They study they, they study English every evening. They study English every evening. evening. Okay, very good. She watches TV every afternoon. She watches TV in the afternoon. Okay. Yes. She watches. Uh, she watches. Watches TV. She watches TV. She watches TV in the evening. Okay, she watches the dishes. Mm -hmm. Yes. Yes, she washes. Oh, no. She wa washes. Yeah. Washes the dishes. She washes the dishes. Yes. She watches TV and she washes the dishes. Great. Okay. Excellent. Thank she you. She watches okay. TV every Try afternoon. You. Okay. Uh, Salvador, go ahead. And then we we'll listen to who was who else wanted to be to participate. Okay, go ahead, Salvador. And she try tries to run. Okay, she tries to run. Wow. Okay. And she plays soccer. Yeah, she plays soccer. Okay. Great. One more volunteer. She files documents. Okay. She plays soccer. Uh -huh. Washes a car. Washes a car. Washes a car. Mm -hmm. He works in the morning. Yes. Okay, now, any question there? No questions. Hoy sí, ¿verdad? Estamos bien, bien, bien. I'm going to share with you one example, or well, one worksheet that you're going to go do with your partners, but I'm going to send you with different groups. There we go, let's see. I'm going to stop sharing here. Check this. In this part, what you're going to do is to complete the sentence with the correct word in parentheses, yeah? And in the second part, what you're going to do is to write the question. Do you have the answer? You have the answer here. So you will write the question. So you say, yes, he does. He fixes the air conditioning on Friday. So what you're going to do here is to write the question to this answer. Les doy la respuesta, me escriben la pregunta. ¿Sí? Usando do o does, right? And here, complete the sentences using the correct form of the verb. Ready? Háganle una capturita allí o se las mando al, al, al WhatsApp. Better. Okay. Yeah, please. Okay, great. Please send the WhatsApp. Okay.
understand that. I stopped sharing because if no, uh, Zoom tells me you are sharing your, your WhatsApp, you're sharing. Where are you? No les escribo desde ayer. Okay, there you go. Check it. I'm going to send you then to the rooms, but with a different group in different, with different partners. I hope you are with different partners. Diego and Marlon were together. Estaban juntos Diego y Marlon. Yes, yes. Yes, we were Ah, no, son. Vamos a ver. Ahí está, ahí sí. Sí, sí. There you go. Ready? Ready, ready, ready. Yes. Ya les cayó ahí en el WhatsApp. There you go. Complete the sentences and then write the questions. La segunda parte, si quieren, la pueden hacer el manual de una vez. Right? It is there. Nelson, join the room. Sulma, María Elena, Join, Claudia, Ok, Rafael, José Ernesto, try to join the room. I see you here. Sí. Teacher, una consulta. En la parte donde dice complete the sentence, eh, eso lo vamos a llenar. Yes. Y la segunda parte, que es de crear las preguntas, es en base a, la, a las oraciones de arriba. A las respuestas, exacto. Ah, ok. Example, it says, yes, he does. He fixes the air conditioning on Friday. Pero usted puede decir, does he fix the air conditioning on Friday? Yes, he does. He fixes the air conditioning on Friday. Es la pregunta. Entonces, la, la pregunta la va, eh, va a dirigir la pregunta según la respuesta. O sea, aquí, se, aquí estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? Que siempre se, usted hace la, se le da la pregunta y usted da la respuesta. Aquí le doy la respuesta para ah. que... Ah, pues que aquí está un poco confuso porque con la parte arriba hay una parte de, de completar la oración. Ah, pero aquí. Pero en la que... segunda parte tenemos para crear la, la pregunta, tenemos que ver la respuesta que está debajo de, de, del uno. Exacto. Look at this. Yo entendí que la, que la de parte de arriba era. No, no. <risa> okay. Look at this. Aquí dice based on the answer. Based on the answer. O sea, basándose en esta respuesta. Okay, excellent. Okay, go ahead. Go. She does. She does. Mm -hmm. Do you have any questions? Does she send? Money emers. Ok. Teacher, la primera uh, parte sí también hay que completarla. Yes, you have to complete with the verb in parentheses. Ok. okay. Thank you. 
Shriya Das. Shriya Das Chi. Cleans. Das Chi. Das Chi cleans the first. Okay. Das Chi cleans. Das Chi cleans. Das Chi cleans. Clean. No, no. Clean. Yes, Clean. Ah, sí. clean. Fish floor only. That she clean. Y la cuarta. He. Ah, podría ser como repetir. Ajá. Eh, sí, él lo hace. Ajá. Ajá. Es, es, él está confirmando de que sí, sí es. Uh -huh. Sí, repara, pero quiero ver. It's Entonces, sí lo hace. Es que sí, está sí, confirmado. Es, es, es arreglar, ¿verdad? Ajá, sí, arregla. O sea que el, aquí está confirmando. Él o sea está confirmando. En la, en la situación, sí, lo hace. Formular arregla, la pregunta. La pregunta. Explicando que se lo envía a sus clientes. Sería. Uh -huh. That she send many emails. To her customers. Mm -hmm. Sí, porque la respuesta es yes, she does. She sends many email emails to customers. Okay, veamos la tercera. Y dice, no, she doesn't. She cleans the first floor only. Eh, tendría que ser entonces, does she clean the second floor? Mm -hmm. Sí, vea. Uh -huh. pero, pero aquí es en negativo, ¿verdad? Eh, la respuesta que tenemos, sí. Ajá. Ajá. Entonces, eh, por la eso pregunta. vamos a hacer la pregunta, sí. Ajá. Does she clean the second floor? The sales tax on the sales, right? Mm -hmm. right? Mm -hmm. Does does Eric keep keep in the S right on the sales? Go on. Hi, teacher. Hi. Finished, teacher. Finished. Okay. We finished. Finish. You finished. No questions. Yes. Mm, no. Okay, perfect. For me, no. Okay, great. Mm -hmm. Jonathan, no questions? No, ahorita solo les estoy ordenando. Okay, perfect. Okay, let's see. Let's check your answers. Okay. 
Let's see, there are still people coming. Tiene una vuelta, vamos a ver. Good, now we're ready. Let's see, the first one. So we have Chi. Watches. Watches TV. Very good, Chi watches TV every day. Day. Works. Works. Work. ¿Por qué work y no works? Entendí que era tercera persona. Del plural. Work. Ajá. Sin ese, right? Ok. Uh -huh. ¿Se acuerdan que dijimos que los tercera persona del singular son he, she, it? Only. Uh -huh. Tercera persona del singular. A lo que le vamos a agregar ese solamente son a he, she, it. A they, no. ¿Sí? Ok. Ok. Ready. He. Writes. 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 Yes. He writes reports. Pedro. Cleans. 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 Yeah, Pedro cleans the table. Yep, questions here? No questions? No. No questions. Okay, good. Now, let's see this one. Uh, Sulma, can you read the first question? Can you read the first question? Do you, do, do Mario fixes? Do or does? Do le. Does. Mm -hmm. Por qué das y no do? Porque eh. es tercera persona. Ajá, exactly. Does Mario, qué? Fixes. Fixes or fix? Fix. Fix. ¿Por qué fix y no fixes? Porque lleva el auxiliar. Does Mario fix the air conditioning on Friday? Does Mario fix? Does Mario fix the air conditioning on Friday? Yes, yes he does. He fixes the air conditioning on Friday. Now let's see number two. Yes, he does. Uh -huh. Una pregunta. Entonces, cuando formulemos una una pregunta, valga la redundancia, este, la pregunta siempre va a ir el verbo, o sea, regular. Y al responder vamos a ponerle, agregarle el ES. Exacto. Ah. Acuérdense que este, esto de la ES solamente es para el verbo en afirmativo. Uh -huh. yes. En negativo no porque se hace fix. Right? Y en question tampoco porque does he fix. Uh -huh. Lleva el auxiliar y ya la S ya se le puso al auxiliar. Ok. Okay, what about number two? Number two? Yes, she does. She sends many emails. Diego, do number two. Friday. Okay, okay. Read The number two says. 
Does she send many emails to her customers? Does she send any, many, right? Mm -hmm. Does she send many emails Does she to send her customers? Many emails to customers. Mm -hmm. Yes, yeah, she does. She sends many emails to customers. Again, send, right? Send. Okay. What about number three? Does she clean? Uh -huh. Does, Does she clean the first floor only? Does she clean the first floor? Mm, pero la respuesta es no, she doesn't. She cleans the first floor only. Este es negative, right? En las afirmativas usted puede poner exactamente lo mismo que tiene la respuesta en la pregunta, no problem. Pero este es negative. Por ejemplo, si yo le pregunto, imagine I have the answer. No hay, no she doesn't, she doesn't go out at night. Entonces no le puedo preguntar, does she go out at night? ¿Verdad? No, she doesn't, she goes out at night. ¿Qué le tendría que preguntar? Creo que tendría que terminar solo en floor. Does she stay home at night? Ajá, aquí vamos a cambiar el floor. Does he clean the... the... The second floor? The second floor. Uh -huh. Does she clean the second floor? Does she clean the second floor? Does she clean? She clean. She clean, she clean. Okay. Does she clean the second floor? Igual, she clean. Yo she clean. <laughs> clean, no <laughs> clean, right? Clean. So does, does she, she clean? clean the second floor? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Yes. And the last one. What about the last one? Eric keeps track on the shelves, on the cells. Las ventas, ¿verdad? Él lleva el control de las ventas. ¿Ah? Das. Eric. Ok, das. Eric. ¿Qué? Keep. Keep. Track. Track. On the sales. ¿Sí? Das Eric. Keep track on the sales? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Okay. Any question? Bien allí? Okay. Bueno, let's go to the manual. Go to your manual, let me tell you the page. Go to the manual page, this page 27, page 27. You're going to write what his people do, okay? A soft, a software engineer. Do I have a software engineer here in class? No software engineer. Yes. 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 Who is a software engineer? Yes, I am. Who said I am? Who's a software engineer? Who? Who is a software engineer? 
Ok. So, chequen. Los voy a mandar a los grupos así rapidito. Le va a preguntar a alguien, tell me, what does a software engineer do? Daniel, y Daniel escribe aquí Daniel. ¿Verdad? Si le preguntó a Daniel sobre ese job, aquí va a escribir Daniel. Y se le dice Daniel, yo no sé de software engineer, but I know about the human resources specialist. Ah, okay, then you write about, you write Daniel here, right? So you write Daniel. ¿Cómo sería la pregunta, teacher? What does, what does, y de ahí se basa, what does, y de allí escoge el job. What does a software engineer do? What does a human resource specialist do? ¿Sí? What does a financial analyst do? Y le voy a poner la pregunta. What does a software... Oh, bueno, vamos a dejarlo vacío. ¿verdad? What does do? ¿Sí? What does a software engineer do? Let's begin with Sulma. Sulma, pregúntele a, a, a alguien. Y los demás van a ir apuntando lo que, les, lo que sus compañeros respondan. First, you write the name here and then you write the answer they get. Sulma. Okay. What, what does a... Uh... Software engineer. Software engineer do? ¿A quién le pregunta, Azul? Um, Daniel. Daniel, what does a software engineer do? Daniel. Daniel, Daniel. Oh, no, no. A software engineer. No entiendo. ¿Qué es un software engineer? No, I'm not. Ingeniero de sistemas. Ajá, exactly. Es un ingeniero en sistemas. Who knows what a software engineer does? ¿Qué hace un software engineer? Crear software. Yeah. Create, creates software. software. Ok, entonces aquí le ponemos a software engineer creates software. ¿Ya? Y aquí escriben el nombre de quien respondió la pregunta. Ok, let's see. Jonathan, ask the second question. Human Resources Specialist. What does a Human Resources Special do? What does a Human Resources Specialist do? ¿A quién le preguntamos? A Ernesto. Pensaba en María Elena. María Elena. Okay. María Elena. No. No hay día. No. Ok, pero pensaba en Ernesto porque es manager. Ah, ok. Ajá, Ernesto, el human resource specialist. What does a human resource specialist do? Eh, ¿Qué significa la palabra human research? El de recursos humanos, ¿qué hace? Ah. Evaluaciones. Y lo tengo que contestar en inglés, ¿verdad? Yes. The human resources. Human resources. Marlon, Marlon levantó la mano. A ver, Marlon. Here, here's people. Or here's staff. 
Can you repeat? The human resources specialist. And here. Hires. Hires staff or Okay, hires people. Okay. ¿Qué significa hire? ¿Qué me dice? What is hire? Hire es contratar. Contratar. Yes. The human resources specialist hires people. Yes. Okay. Who is a financial analyst here? Do I have a financial analyst? No financial analyst. Entre todos ustedes, no, nobody. Yo recuerdo que había alguien que decía, yo veo aquí, estoy seguro. Jonathan. Who? Jonathan. Jonathan. Uh. No, yo no, no veo esa parte. ¿Seguros? No, yo le, yo le dije uh, accountant. Ah, yo era un accountant. We don't have accountant. Well, but what, do you know what a financial analyst does? No. El analista financiero, ¿qué hace? ¿Qué hace el analista financiero? Asesora. Ajá. Analyzes. What? Creo, creo que también ve lo de, lo de payroll. Ajá. Analyzes risks, right? Los riesgos. Los riesgos de la empresa. So you say, a financial analyst, right? The financial analyst. Financial analyst. Um, analyzes. Analyzes risk. Yeah, the financial analyst analyzes risks. Mm -hmm. What about the insurance agent? El agente de seguros. What does the insurance agent do? Um, emission policies, policies, seria, policies. Analyzes. Of, uh, the charts. Okay, the insurance agent analyzes policies, right? Okay, yeah. good. What about the bookkeeper? The bookkeeper. It's like the like guard files. El que lleva los libros de contabilidad, right? Uh -huh. Uh -huh. What did you say, Diego? The bookkeeper. The bookkeeper. And organize the files. Okay. Organizes the files. Okay, organizes the files. Okay, the invoices especially, right? Las facturas, recibos, yes? Yes. Those types of files. Okay, good. And also keeps track of the book, right? Of the expenses and all things. What about a digital marketing manager? Digital marketing. Digital marketing manager. I don't know. El gerente de mercadeo digital, right? The digital marketing manager. What does he do? Mm -hmm. 
the digital. Uh -huh. Manager, yes. Who knows what the digital marketing manager does? Publicity. Makes publicity, great. Mm -hmm. Publicity. Mm -hmm. In the social media, right? Okay, but I was a uh, marketing supervisor, but no a digital one. <laughs> okay. Uh huh. If you are a digital one, that is in the in the. Mm -hmm. Great. Questions. No questions. No questions. Okay. okay. Just no question. one. The, just one thing. This was who? Marlon. Okay, let's see. What are the days of the week? Check. This is the last thing we do. Tell me the days of the week. Monday. Mm -hmm. Monday. Tuesday. Uh, Tuesday. Wednesday. Wednesday. How do you spell Wednesday? Wednesday. Spell it. <laughs> w, w E D E M, M E S E S D D Y Y Wednesday, right? Wednesday. Thursday. What about number four? Thursday. Thursday. H U R S D A Y. Friday. Friday. And number five? Friday. 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 And the last one? Saturday. 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 Saturday, yes. Saturday. Saturday. Tomorrow is Saturday. What day is today? Today is Friday. Today is Friday. What day is tomorrow? Well, tomorrow. Saturday. 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 What day is what day was yesterday? Thursday. Yesterday was Thursday. 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 Okay. Thursday. 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 Yeah. Great. We have finished. You need number two. Two. Recuerden que hoy a las dos de la noche, ¿verdad? La unidad dos en la plataforma tiene que estar completa, right? Así es que si les falta alguna cosita, algún examencito que no han hecho, háganlo. Y también eso incluye el examen de medio curso, porque hoy justo llegamos a la mitad. Wow, ya llevan 10 días. Ok, so ya <risa> llegaron a la mitad. Así es que hay que completar el examen de medio curso. Porque mañana temprano yo recojo las notas. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? No. ¿Perdón? ¿La plataforma? Eh, sí, teacher. Eh, el examen lo vamos a encontrar en, en los ahí, progresos también. Sí, sí, ahí está también. Ahí van a ver que dice midterm exam. Okay, midterm okay. exam. Entonces, ese hay que, hay que hacerlo porque es el que ya nos toca. El final no se va a ir hasta el final, oye, en este todavía no. A veces nos falta dos semanas. Pero sí, hay que hacer la semanita de la unidad 2 y el... Ok, vámonos a las tiendas. Sí, sí, Claudia. Claudia. Present. Carina. Claudia Xiomara. Present. Daniel. Present. Yes. Yesenia. Diego. 
Present. Stephanie. Henry Salep, not here. Jonathan. Present. Okay. Jorge Nelson. Jorge Nelson, no. Jose Ernesto. Present. Right. Lea Rebeca. María Elena. Present. Marlon. Present teacher. Nelson. Present. Rafael. Nelson. Y Rafael. Rafael. Rafael, Rafael. Ricardo. Rima. Present. Okay, great. Ruth. Sulma. Oh, perdón. Salvador. Present. Ok. Sulma. Present. And René. Y René. Not here today. Okay. Well, there we go. ¿Quién se queda conmigo? Vamos a ver. I am. Ilma, right? Mm -hmm. Well, everybody, bye bye. Okay, guys, bye bye. Teacher, bye bye. Have a nice weekend. Teacher, get drunk and get crazy, everyone. Yeah. Who said bye. <laughs> Enjoy your Cheers. weekend. Teacher, thank you. Enjoy it too. Teacher, tell me, Rafael. Eh, cuando estaba pasando lista ya se me desconectaron los, los datos <risa> ya le puse ya le puse present hoy sí, ya. ah bye thank you <risa> good night good night good night bye. everybody bye take care a dormir mucho Sulma. Hola, teacher. How are you? How are you today? I am fine. Excellent. Tell me. Questions. Mm, pues, eh, solo tenía dudas. En cuándo usar do y cuándo das, pero ya la, prácticamente la resolvimos con la pregunta que hizo eh, Ernesto, me parece. Entonces ahí, ahí ya, ya aclaré en el regular y en el singular. Y de ahí tal vez lo que es la pronunciación, que sí siento que tengo bastante dificultad en eso. Sí. ¿En la, ¿Cuáles son las que quiere pro, practicar de pronunciación? De los, eh, 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 los verbos y tal vez algunas palabras, eh, por ejemplo, eh, padres, eh, parents, eh, parents. Hay parents, ajá. parents. Entonces, eh, siento que en el vocabulario es, y cuando responder, I, 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 am, I am, o cuando, yes, I do. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos a compartir. Nos vamos a ir acá a agregar otra página. Una clarita. Ok. Vaya, check. Si yo tengo. Vamos a aceptar. Cuando pre contesta con I am y cuando contesta con I do. Por ejemplo, I si do. yo le pregunto, are you a student? ¿Qué me responde? Yes, yes, I am. Yes, I am. Okay. 
Are you happy? Happy as hell? Uh, yes, yes, I am. Yes, I am, of course. Right? <laughs> I am. Are you a singer? No. 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 Ni en el baño. <laughs> okay, so you say no. I'm. Ah. Podemos usar contraction. I'm. Esa contracción me cuesta pronunciar. I'm. 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 Okay. No, I'm not. No, I'm not. No hay, no. I'm not. Okay. Si se fija aquí en la pregunta, mouse, ¿dónde pusiste? En la pregunta yo estoy usando el verbo to be. ¿Sí? Estamos usando el verbo to be. Entonces, en mi respuesta yo también voy a ocupar el verbo to be. Sí. El verbo to be. Ajá, exacto. Entonces, si es afirmativo, I am. Y si es negativo, I'm not. La puedo hacer el tiempo tú. No. So, are you a student? Yes, I am. Are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Are you a singer? No, I'm not. No, no I'm not. No, I'm, 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 I'm not. No, I'm not. I, no, I, no. No, I'm not. Ahora, ¿qué sucede si yo le pregunto? Do you speak French? Do you speak French? No. ¿Habla francés? No. 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 Ahí ya no puedo decir no, I'm not, porque no me preguntaron con el verbo to be, sino que con tú. Okay. Entonces, no hay tú. Do speak French? Uh, okay. No hay. Pero como no es negativo, do. como es negativo, no puedo decir no hay no. dos, ¿verdad? Sino que tengo que decir. Es correcto. Ajá, tengo que no decir. No hay not. No hay don't. No hay. No hay don't. No hay don't. Do you. No hay don't. Do you speak French? Do you speak French? No. I don't. Do you travel every day? Do you travel every day? You travel every eh, day? Yes, al trabajo. Ah, <laughs> sí, al trabajo. Sí. Okay. So do you travel every day? Yes, I. Yes. Yes. Yes, I do. Ahí sí sería do, ¿verdad? Porque es positivo. Sí. Yes, I do. Yes, I do. Sí. Entonces, si yo hago la oración afirmativa. Vamos a ver. Ok. Si tengo, si mi oración es afirmativa, yes, I do. Si es negativa, no, I don't. Y cheque, no, I don't. Y cheque con qué le preguntaron, ¿verdad? Entonces, okay. si la pregunta es con do, usted va a responder con do. Pero si la pregunta es con el verbo to be, va a responder con el verbo to be. Okay. Lo mismo sucede, vamos a, a duplicar esta, esta página. Vale, lo mismo sucede. Si acá, vamos. Si en vez de ar, pongo if. Capital letter. Is you. Is he, ya no puede is ser he. Is you, ¿verdad? Sino que uh -huh. is, he. is he. Is he a student? Yes. 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 He is. He. O aquí podría poner is Mario. Is Mario a student? Yes, he is. Yes, he is. Okay. Is María, no, verdad, porque María, María. Is 
Juana. Is Juana happy? Yes. Yes, she, she is. Yes, she is. I want to let you. Yes, she is. Is it? Is it expensive? Imagínese que usted está viendo. So, is it expensive? No. It is. Okay. Yeah, no, it is. Is it expensive? No, it is. No, no, it's not. It isn't. Uh -huh. Oh, no, it's not. También. No, it's no, it's not. No, it's not. No, it's not. No, it's not. Uh -huh. no, it's not. Now. Vamos a cambiar esto. Does she speak French? No, she. She doesn't. Doesn't. Exactly. No, she doesn't. ¿Por qué doesn't? Porque es en tercera persona. Porque es en tercera persona. Estamos hablando de she. Muy bien. Does he travel? Every day? Does yes. he travel every day? Yes, he? Yes, he. Yes, he does. Yes, he does. He, he does. Yes, he does. Y vamos a usar does porque es afirmativo. En negativo, okay. doesn't. Y en afirmativo, does. Right? Does. Does okay. she speak French? Does she speak no. French? No, she doesn't. No, she doesn't. Does he travel every day? Yes, he does. Yes, he does. Does he work? Podemos poner un nombre. Does Lorena. Usted es Lorena. Does <laughs> Luisa. Does Luisa clean the office? Does Luisa clean the office? Yes or no? Yes. Yes, she, yes. she does. does. Peche, no importa si yo ocupo he o she o un nombre de una persona, por ejemplo, Luisa. Okay. ¿Verdad? Acá el auxiliar siempre va a ser das. das. Y el verbo ¿Verdad? Que era lo que hablábamos ahí con sus compañeros. En la clase. Ajá. Siempre el verbo va a estar sin S. Porque la S solamente se va a usar en la forma afirmativa. De respuesta. Ajá. En la, en la, okay. en la oración ya en la afirmativa. Okay. En la pregunta no, porque la S se la lleva el, ver, el auxiliar. El auxiliar. Ok. Entonces, si se acuerda, decimos, do you, pero does he. ¿Verdad? Entonces ya el auxiliar se lleva la S. Por eso es que ya no se ocupa en el verbo. A la hora de responder, si usted me quiere dar una respuesta larga. Does she speak French? No, she doesn't. She okay. doesn't speak French. Oh, she no, she doesn't. She speaks Italian. Right? So, does she speak French? <laughs> si le pregunto, does she speak French? No. She doesn't. No. Y ya me puede decir qué idioma habla. She speaks oh. Italian. ¿Verdad? Oh, does okay. he travel every day? Yes, he does. He travels every day. Right? Entonces aquí podemos ya dar una respuesta larga. Y si se fija, ya en la oración afirmativa que le agregamos acá. Vamos a ver. Yes, he does. He travels Oh. Does, does Ahí he... le, le agregamos la S al, al, al verbo. Exacto. Entonces ya aquí sí ya puede ir con la S. Porque okay. ya aquí sí ya estamos dando una razón afirmativa. afirmativa. Does he travel every day? Yes, he does. He travels every day. 
Sí. Ok. La, does he, does she speak French? No, she doesn't. She speaks. Italian, right? Does she does she speak French? No, she doesn't. She doesn't. She speak Italian. She speaks Italian. Mm -hmm. She speaks Italian. Entonces ya casi ya lleva la S porque estamos dando okay. razón afirmativa. Yes. No sé si tiene alguna otra preguntita. Eh, Zulma. Eh, pues por el momento creería que esas eran como las que más me tenía un poco eh, en duda, porque de ahí este, sí es quizás la, la primera clase así como que bien intensiva y, y ya un poco más personalizada, porque en la universidad sí recibí inglés, dos materias, pero de 120 alumnos difíciles difícilmente uno, o sea, prácticamente la pasé de noche, como dicen. Entonces, este, sí, sí de, tomar va, de tomar ventaja, ¿verdad? De sí, es, es correcto. Entonces, sí, okay. para, para la pronunciación, porque a veces como que me cuesta la pronunciación, porque en algún momento es como que me quedo en, 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 en la en la indicación o no logro comprender el, el la, la instrucción, uh -huh. pero... Uh -huh. Ah, no, pero cuando se quede así, pregúnteme, ¿verdad? Sí, no, claro. No se quede así como que, que habrá dicho, sino que usted... <risa> Levante la manita y dígame, me quedé, me quedé y tengo una pregunta. Y usted pregunte. Okay. Se fijó sus demás compañeros, preguntan, ya van perdiendo la penita y ellos... Sí. Y eso es bien importante porque... Una pregunta que usted tenga puede ayudar a resolverle dudas, no solo a usted, sino que también a los demás. Ya, a los demás. Sí, de hecho, como le comento, la de Ernesto me ayudó ya, ya previa sí, a, la, a la... Fue al punto. Es fue correcto. Al, oh, exacto, y ayudó a, a resolver la pregunta para todos. Es ¿verdad? correcto. Eso es bien importante. ¿Verdad? Vaya, pues, Zulma, nos vemos entonces un Monday. Have a great weekend. Gracias, igual. Have a weekend. Thank you. Have a nice weekend. Sleep a lot. Gracias. Good, good bye evening. Bye. Good evening. Yeah, bye-bye. Bye-bye. Take care.